藤谷蓮次郎です、えー、今日からはあ寺山修司寺山修司を取り上げたいと思います一首目です、えー、マッチする塚の間海に切りふかし見捨てるほどの祖国はアリアマッチする塚の間海に切りふかし見捨てるほどの祖国はアリア空には本という、えー、寺山さんの一つ目の歌集から取ったものですえー、これが実は多くの教科書に取られていて、えー、寺山さんの単価としては単価としては一番多く取られていますまあ代表家と言っていいでしょう、えー、と彼のことをすごく尊敬し、まあ、最後はちょっとかわいそうな亡くなり方をしたんですが岸上大作という、えー、学生運動期の歌人がいますが彼なんかもこだわっていたのはこの単価だったように思います、えー、マッチをする塚の間海に向かってマッチをすると霧が深い、えー、身を捨てることのほどの祖国はここにあるだろうか、まあ、ありやのやがあ疑問、まあ、あるいは反語反語で取るとあれなのかな祖国はあるだろうかいやありはしないになるのかなそこまで理屈に走んない方がいいかもしれないですね単純に私はあの疑問と取りますけど、えー、寺山さんという人は本当に、えー、面白い人でえー、この短歌ただちょっと気をつけた方がいいのは愛国心とか国はどこにあるとかいう,う国民としてのアイデンティティとかの人ではないと実は私は考えますむしろこういう歌こういう短歌を作ってみせると、えー、世の中がどういうふうに反応するだろうこういうのを一つの芝居として言ってみれば芝居として、えー、作り上げた人物というふうに私は考えていますこれは最後に寺山修司ガイドのところで申し上げますが短歌というのは基本的に私の社会的な人格そのものとそれからその人間が思ったことというふうに考えるんですがどうも彼の場合はこの祖国感というのも別にそんなに深く考えているように私には見えないんですこういう提示の仕方でどういうふうに人々が受け取るかということを探り探りやるのが天才的にうまかった、まあ、まあ天才の一人だと私は思っていますが、えー、これこれだけ見るとすごくこの祖国というものを悩む青年の歌に見えるんですがどうもそう考えるにはあまりにも軽やかすぎますので本人の活動がむしろそういうことを言って周りがどう思うかということを確認してたような歌だと私は考えております。えー他のあと3つの短歌の方を見ていただくとそれ納得していただけるかなと思いますので、えー、それでは次もご覧ください、えー、2日後です失礼します